eu sou o Tito e agora com vocês mais uma edição do programa Talk Tag. O Talk Tag é uma realização da Tag TV em parceria com os alunos de Rádio TV e Internet do sexto semestre da Universidade Metodista de São Paulo. E hoje o programa será sobre gestão de recursos humanos. Falaremos tanto do curso como do mercado profissional. Gestão de RH é um tecnólogo que busca desenvolver e gerenciar planos de carreira nas empresas, analisar estratégias institucionais, entre outras funções. Mas para falar um pouquinho mais, chamamos no Talk Tag de hoje a coordenadora do curso da Metodista, professora Andréia Leite. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Tito. Obrigada pela oportunidade obrigado, de estar com vocês. Obrigado eu que agradeço a sua presença. Prazer ter você aqui. Que bom. Muito bem. É uma pergunta importante. Uhum. RH, gestão de RH, é divertido? Muito. Isso é bom. Muito. Aliás... <risos> muito bem. Quem hum? torna as coisas divertidas são as pessoas, né? Sim. Se eu quiser um curso sério, eu vou fazer com que as pessoas ajam de forma muito uhum. séria. Uhum. Então, ser divertido é uma forma muito interessante de aprender. De aprender. Isso é muito legal. E o que o, o vestibulando ele pode encontrar no curso de gestão? Na bom, Universidade Metodista, qual que é o nosso diferencial? Bom, no caso do curso de gestão de RH na Metodista, eu acho que nós temos diferentes, diferentes, diferentes formas de lidar com o vestibulando que uhum. ele que vai agregar valor na carreira dele. Uhum. Eu acho que nós temos um curso diferenciado porque a relação com os docentes, é, o, os discentes e os, os alunos, né, e os uhum. docentes, ela é muito próxima. Sim. Isso o Campus Bergueiro o proporciona, que uhum. é uma, para mim é uma um diferencial. A qualidade do curso também se mantém na matriz curricular. Sim. E além de tudo, o nosso processo de ensinar, né, uhum. nós temos várias coisas que acontecem no curso. A gente tem uma sala de projetos onde a gente trabalha em interação, a gente tem um, uma proposta de viagem internacional todo ano, nós vamos uhum. para Portugal Nossa. em parceria. Então, é uma oportunidade para os alunos que tiverem interesse em uma viagem internacional. Uhum. É, nós temos um curso de extensão, Sim. nós temos um curso, um projeto de Pergunte ao RH com a Rádio Sônica, <risos> né? Então, que tem várias coisas que faz com que o aluno uhum. se sinta num ambiente muito diferente Sim. e que ele pode projetar isso para as organizações. E, como a gente sabe, o curso é, é tecnólogo, Isso. certo? E, mas ele tem como base mais a prática e tem mais a teoria? Hum. Ele divide entre os dois? Agora eu vou entrar como docente. À né? vontade. Eu não acho muita diferença entre prática e teoria. Hum. Né? Até porque, quando você pensar na prática, você não consegue praticar algo sem ter uma conceito, um conceito teórico por Sim, trás. Sim, para você fazer, você tem que saber o que fazer. Isso, então... Como docente, para mim, as duas coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. Uhum. Então, isso é muito interessante quando a gente trabalha com o RH, quando a gente trabalha nesse curso. Uhum. É, todas esses, essas questões de teoria e prática, elas acontecem continuamente na formação do aluno. Isso é bom. E estamos com um link ao vivo, direto do campus da Metodista aqui, com a Sônia Jacone, professora de comunicação empresarial. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Tito. Como você está? Eu estou bem e estou ah, feliz em participar direto. aí do programa. Muito bem, direto da Universidade Metodista. Então, Sônia, eu vou fazer algumas perguntinhas para você. A gente conversa nós três, ok? Ok. Muito bem. E como que a gente pode relacionar a comunicação? Você é professora de comunicação do curso. Como que a gente pode relacionar a comunicação com gestão de RH? Olha, Tito, como professora de comunicação e também professora do curso de RH... A relação ela é muito clara, porque uma vez que os dois cursos têm um foco em comum, uhum. as pessoas, Sim. os cursos de comunicação, todo o trabalho visa passar informações, mensagens que causem impactos positivos de acordo com os meus objetivos para as pessoas. E o RH também, o foco são as pessoas, então uhum. os dois se relacionam diretamente. Muito bem. E qual que é o perfil do profissional que o mercado hoje está procurando? 
Tito, olha, fazendo uma comparação com o perfil desse profissional há algum tempo, era um profissional que estava muito envolvido com o processo burocrático das empresas, recrutamento e seleção, folha de pagamento, isso há algum tempo. Hoje não, o mercado busca profissionais que têm, assim, esse conhecimento burocrático, mas que ele também tem a capacidade de se relacionar com os gestores, os líderes da organização, com o processo estratégico uhum. e, principalmente, o foco nas pessoas, porque uhum. são as pessoas que fazem o sucesso das empresas. É muito legal isso, né? É, sem dúvida. É o... Eu e a Sônia somos parceiras né, no, no curso e nós entendemos é, que realmente é, o profissional ele tem um, um, uma demanda também uhum. pelos aspectos administrativos e burocráticos, né? uhum. mas ele não pode ficar somente neste conceito, ele Isso. tem que ter uma visão ampliada, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber se relacionar e essas uhum. competências a gente consegue com a interdisciplinaridade entre diferentes um ações. Profissional mais é, a área de comunicação ela é essencial dentro de um curso de uhum. RH. Muito então bem. é importante a gente salientar que este aluno uhum. ele se depara de fato com uma grandeza né, de conhecimentos. E é legal Isso. falar dessa abrangência e, e, e perguntar como que esse curso ele influencia nas redes acadêmicas, né? Como que ele que ele qual que é a influência dele na, na academia mesmo? É, nas redes acadêmicas, os alunos, eles estão o tempo todo, além de dialogar com outros cursos, eles participam, eles têm a oportunidade de participarem de congressos, de seminários, tanto dentro da universidade, como uhum. nós temos aqui anualmente o Congresso Científico na Universidade é, Científica, na Universidade Metodista, é onde os alunos podem apresentar os seus projetos desenvolvidos entre eles e com o auxílio dos professores, uhum. como também eles podem apresentar e eles apresentam e participam de eventos externos é, na, em outras academias, em outros, outros uhum. congressos. Uhum. Um exemplo foi que os alunos de recursos humanos é, apresentaram um projeto, um trabalho uhum. de outplacement no Congresso Internacional de Comunicação que aconteceu agora no Intercom, que foi ah, realizado sim. na USP uhum. e os nossos alunos apresentaram trabalhos os lá. Os alunos, eles têm uma, uma, um, eles conseguem trabalhar bastante na academia. É. Muito legal, Sônia, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Obrigada. E agora vamos para um rápido break. Já já voltamos com uma entrevista ao vivo por Skype com o aluno Rodrigo Franco. Não perca. Entretenimento, informação, conhecimento e os melhores conteúdos audiovisuais. Tudo com a marca Tag TV da Universidade Metodista de São Paulo. E tudo isso ao alcance de um clique. Com uma programação on demand diferenciada, criativa e moderna, a Tag TV é um espaço de criação e experimentação audiovisual para os alunos da Metodista. Além de vitrine para as produções acadêmicas da Universidade. Agora que você já conhece a Tag TV, é só se conectar e aproveitar. Voltamos com o Talk Tag. E o programa de hoje, estamos falando sobre gestão de recursos humanos. Estamos aqui com a coordenadora do curso, Andréa Duarte, que explicou um pouco do curso aqui na Metodista. Falamos também com a professora Sônia Jacone, que nos contou sobre a interferência da temática de comunicação e gestão de RH. Bom, é uma pergunta que eu tenho para você também é como que a universidade ela investe nesse curso de, de RH, como que ela, ela, ela também abrange, como que funcionam os estágios, como que o profissional, o aluno pode entrar no mercado? É, na verdade, a gente tem uma parceria com a Central de Estágios, uhum. né? Além disso, por ser um curso de RH, a gente acaba tendo a possibilidade de contato com as empresas, uhum. ter uma rede de relacionamentos que facilita muito o processo de ingresso do aluno. Ah, isso, isso é bem legal também, o aluno já, já chega com uma 
com uma certeza. De não, que ele não, não certeza, mas com a perspectiva. <risos> Sim. Né? Até porque o profissional, ele tem, não é só a formação, mas toda a competência que ele, ele adquire durante o curso. Uhum, muito legal. E agora vamos entrar em contato por Skype com o aluno Rodrigo Franco. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom? Maravilha. Bom dia. Bom dia. Bom muito dia. bem ter você por aqui. De onde você fala? Sou de São Bernardo mesmo, moro aqui em Assunção. Muito bem. Rodrigo, uma pergunta para você. Quais foram as, as expectativas ah. que você tem, que você tinha sobre o curso, antes de entrar no curso? Bom, quando, quando eu decidi é, optar pelo curso de gestão de recursos humanos na metodista, foi porque eu realmente queria trabalhar em alguma área que envolvesse a comunicação com as pessoas, né? Então, assim, eu pesquisei o curso, entrei na página da metodista uhum. e depois disso foi, foi algo que eu vi a grade de matérias e falei, meu, é isso daqui que eu gostei, então vou ficar com essa opção. Muito, e depois que você entrou, você, você gostou mais ainda do curso? Ou, foi. foi? É, eu acho que quando a gente entra, a gente já quer ver algo mais específico, né? Uhum. Mas a gente tem que passar pelo geral antes, mas assim, estou gostando muito. É legal isso, os alunos, eles às vezes entram com, gostando do curso e gostam mais. Isso. Às vezes entram gostando do curso e gostam menos, mas é. isso é legal, ele gostou mais. É verdade. Né? Tem vários alunos assim. Eu acho que sim, né, Rodrigo? A gente tem uma turma bacana, né? Uh -huh. é. Ele é seu aluno? Ele é meu aluno. Ah, né? muito legal. E quais foram as primeiras dificuldades que você enfrentou no curso? Dificuldades? É, eu acho que quando a gente entrou... Nossas aulas começaram na segunda-feira, né? E a turma Sim. era pequena, mas assim, todo mundo se deu bem logo de cara. Só que Sim. no resto da semana a gente tinha aula unificada, né? Então, hum. assim, era uma aula com mais três cursos. Então, a turma de a nossa turma de RH mesmo Sim. tinha entre 22 estudantes e depois a gente foi no restante da semana para uma sala com 60 pessoas. Só que essa parte de comunicação com outros cursos, eu acho que ficou um pouco mais difícil logo no começo. Uhum. Só que depois a gente foi acostumando, né? Eu até conversei com a coordenadora do curso a respeito disso. E como a gente está trabalhando com recursos humanos, como a gente vai, como nós seremos profissionais nessa área, é importante que a gente tenha essa comunicação mesmo. Sim, isso é bem legal, né? Como ele está fazendo esse curso, então é muito bom Sim. já ter gente desde o começo. Que é o que a gente fala da prática, né, Rô? Não adianta a gente ficar discursando algumas coisas uhum. e não praticar durante Sim. esse discurso uhum. o que é a nossa profissão, né? É aquilo que você falou, da prática ela já encontra a, a teoria. A teoria. Né? Você sente essa, essa prática e essa teoria bastante no curso, Rodrigo? A prática e a teoria juntas, as duas trabalhando junto? Meu... É, quando a gente entra, a gente entra um pouco mais, mais acolhido, né? mais aflito, assim. Mas realmente, assim, me surpreendi. Eu acho que a sala inteira se surpreendeu. Uhum. É uma coisa que deu para unir, sim, e é uma coisa muito bacana. Muito bem. E você já teve contato com a área profissional? Eu nunca tive contato com a área profissional diretamente, sabe? Uhum. Mas a partir do momento que você entra na universidade, no primeiro dia eles já apresentam projetos para a gente se identificar mais com a área. Uhum. Então, assim, para quem não tem o um contato, é muito legal você ter essa primeira experiência, sabe? É muito bacana, é motivador. Muito bem. A, 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 os alunos, eles conseguem interagir com projetos também? Sim, já, sim. Desde o começo, eles já podem, já podem fazer projetos? Isso. Né? Muito bem. Então, Rodrigo, muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Ok. Foi um prazer ter você aqui. Tchau, Rô. Bom... É, André, existe um processo de extensão no curso chamado Outplacement, né? Isso. É, pode contar com... Você pode contar um pouquinho mais sobre ele só? Então, o projeto Outplacement é um projeto que ajuda as pessoas uhum. a se recolocarem no mercado de trabalho. Então, Sim. elas têm uma assessoria para currículos, para trabalhar as redes sociais profissionais uhum. e para trabalhar também postura, né? Elas são nas treinadas para serem muito bem. Pera aí melhor nas Outplacement entrevistas. Outplacement é mais a, a ajuda para os alunos. E não só, para a comunidade pra, também. Pra comunidade Qualquer também. um pode se inscrever. Uhum. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer ter você aqui. E termina aqui a edição de hoje do Talk Tag. Muito obrigado de novo, André, Obrigada, por solucionar Tita. as dúvidas e falar um pouquinho para a gente desse curso. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre o curso de gestão de RH, acesse o site da Metodista que está aqui embaixo e também o Facebook da Tag TV.
Não deixe de conferir os outros tag, Talk Tag com outros cursos. Abraços a todos e tchau, tchau.